Hai para pelajar, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya hari ini, Cikgu Juliana untuk kita bincangkan salah satu topik dalam sains tingkatan 3 iaitu respirasi. Para para pelajar, untuk topik ini sama-samalah kita mengkaji beberapa subtopik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama, kita akan bincangkan 2.1 iaitu sistem respirasi. Seterusnya 2.2 pergerakan dan juga pertukaran gas dalam badan manusia. Seterusnya kita juga akan bincangkan pergerakan dan pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida dan akhir sekali kita akan bincangkan adaptasi struktur alveolus. Baiklah para pelajar, seterusnya kita akan melihat struktur sistem respirasi manusia. Kita akan cuba untuk melabelkan struktur sistem respirasi manusia. Baiklah para pelajar, mari kita sama-sama melihat rajah yang ada pada skrin. Di sini, saya telah pun melabelkan pharynx, larynx dan juga epiglottis. Ini adalah kerana ramai di antara pelajar yang ke keliru untuk melabelkan pharynx dan juga larynx. Untuk memudahkan kita mengingat, oleh kerana huruf F akan datang terlebih dahulu sebelum huruf L dalam abjad, maka kita labelkan pharynx lebih atas berbanding dengan larynx. Di antara pharynx dan larynx ialah epiglottis. Baiklah para pelajar, seterusnya kita akan cuba untuk melabel daripada A sehingga H. Bermula dengan A, kita labelkan sebagai rongga nasal. Seterusnya, B pula ialah trachea. C ialah sangkar rusuk. Manakala, D ialah peparu. E pula ialah diafragma. F ialah otot intercostal. G ialah bronchial. Dan akhir sekali, H ialah bronchus. Ini adalah rajah sebenar peparu manusia. Kita ada dua peparu iaitu peparu kanan dan peparu kiri. Baiklah para pelajar, sekarang kita akan lihat uh, dengan lebih mendalam sistem respirasi manusia. Sistem ini adalah sistem yang akan membantu untuk kita bernafas. Kita bernafas untuk kita dapatkan bekalan oksigen yang kita perlukan untuk tubuh kita. Dan sistem respirasi ini melibatkan dua jenis mekanisme iaitu mekanisme menarik nafas dan juga mekanisme menghembus nafas. Untuk membawa udara masuk ke dalam tubuh kita, kita akan membawa masuk oksigen melalui laluan udara daripada hidung ke peparu. Ini adalah laluan udara yang menunjukkan pergerakan oksigen daripada lubang hidung sehingga alveolus. Mari sama-sama kita lihat pergerakan udara ini. Pertama, udara akan bergerak daripada lubang hidung masuk ke rongga hidung, seterusnya melalui pharynx dan juga larynx. Ianya kemudian akan dibawa ke trachea, bronchus, bronchial dan akhir sekali ke alveolus. Untuk memudahkan pelajar memahami laluan udara daripada hidung ke paru, cuba kita lihat animasi yang disediakan. Oksigen daripada atmosfera akan masuk ke rongga hidung melalui lubang hidung yang akan seterusnya bergerak masuk ke rongga nasal. Udara ini akan melalui trachea dan seterusnya akan bergerak ke bronchus. Udara ini akan terus dibawa ke cabang-cabang yang lebih kecil yang dikenali sebagai bronchial. Seterusnya, udara akan bergerak ke beg-beg udara yang terdapat pada hujung bronchial yang dipanggil alveolus. Baiklah para pelajar, seterusnya kita akan mendalami mekanisme pernafasan manusia. Untuk mekanisme pernafasan, terdapat dua jenis mekanisme iaitu mekanisme menarik nafas dan mekanisme menghembus nafas. Baiklah para pelajar, sekarang kita akan lihat mekanisme menarik nafas. 
Untuk menerangkan mekanisme menarik nafas, pelajar perlu menerangkan lima perkara. Yang pertama ialah sangka rusuk akan bergerak ke atas dan keluar. Seterusnya, diafragma akan mengecut dan bergerak ke bawah. Cuba pelajar perhatikan apabila sangka rusuk bergerak ke atas dan keluar dan diafragma mengecut dan bergerak ke bawah, isi padu rongga toreks akan bertambah. Apabila isi padu rongga toreks bertambah, tekanan di dalam rongga toreks akan berkurang. Ini adalah kerana isi padu dan tekanan mempunyai hubungan yang berkadar sungsang. Akhir sekali ialah udara akan dipaksa untuk masuk ke dalam peparu. Ini adalah kerana terdapat perbezaan tekanan udara di dalam peparu dan juga tekanan di atmosfera. Baiklah para pelajar, kita telah pun berjaya menerangkan mekanisme menarik nafas. Seterusnya, kita akan cuba menerangkan mekanisme menghembus nafas. Untuk mekanisme menghembus nafas, sama juga seperti mekanisme menarik nafas, pelajar perlu menerangkan lima perkara untuk kita melengkapkan mekanisme ini. Yang pertama ialah sangka rusuk akan bergerak ke bawah dan ke dalam. Seterusnya, diafragma akan berada dalam keadaan rehat dan naik ke atas. Cuba pelajar perhatikan apabila sangka rusuk bergerak ke bawah dan diafragma naik ke atas, isi padu rongga toreks akan berkurang. Seterusnya, apabila isi padu rongga toreks berkurang, tekanan udara dalam rongga toreks akan bertambah. Dan akhir sekali ialah udara akan dipaksa untuk keluar daripada peparu. Ini adalah kerana terdapat perbezaan tekanan udara di dalam peparu dan juga tekanan udara di atmosfera. Baiklah para pelajar. Seterusnya, kita akan mengkaji pergerakan oksigen di dalam badan manusia. Pengangkutan oksigen daripada alveolus ke kapilari darah melibatkan satu proses yang dinamakan resapan. Resapan ini akan berlaku apabila terdapat perbezaan kepekatan antara oksigen di dalam alveolus dan juga kapilari darah. Kepekatan oksigen di dalam alveolus adalah lebih tinggi berbanding kepekatan oksigen di dalam kapilari darah. Perbezaan kepekatan ini akan menyebabkan berlaku proses resapan daripada alveolus masuk ke kapilari darah. Selain daripada resapan gas oksigen daripada alveolus ke kapilari darah, pada masa yang sama berlaku juga resapan gas karbon dioksida daripada kapilari darah masuk ke alveolus. Ini adalah kerana terdapat perbezaan kepekatan karbon dioksida di dalam kapilari darah dan juga kepekatan karbon dioksida di dalam alveolus. Bagi memudahkan pelajar memahami pergerakan gas oksigen dan juga karbon dioksida ini, cuba kita lihat rajah yang ada pada skrin. Oksigen di dalam alveolus akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Di dalam kapilari darah, oksigen akan bergabung dengan sel darah merah untuk membentuk darah beroksigen. Ini ditunjukkan oleh anak panah yang berwarna merah. Darah beroksigen ini akan bergerak ke sel-sel badan di mana akan berlaku proses respirasi sel. Hasil daripada proses respirasi sel ini akan menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida akan larut di dalam plasma darah dan akan menjadi darah terdioksigen. Darah terdioksigen ditunjukkan oleh anak panah yang berwarna biru. Darah ini akan bergerak menuju ke alveolus di mana apabila terdapat perbezaan kepekatan karbon dioksida di dalam kapilari darah dan juga alveolus, ini akan menyebabkan Karbon dioksida dalam kapilari darah meresap masuk ke dalam alveolus. Proses resapan gas akan berlaku di alveolus. Ini adalah kerana terdapat beberapa faktor yang membolehkan proses resapan gas ini berlaku dengan cekap ataupun efisien di alveolus. Antara ciri alveolus ialah dinding alveolus sangat nipis iaitu hanya setebal satu sel saja. Ini memudahkan pergerakan oksigen dan juga karbon dioksida bergerak melalui dinding alveolus. Selain itu, dinding alveolus juga dikelilingi oleh jaringan kapilari darah yang banyak. Dinding alveolus juga adalah lembab bagi membolehkan proses resapan berlaku dengan mudah. 
Dan akhir sekali, alveolus mempunyai luas permukaan yang besar iaitu terdapat banyak alveolus di dalam peparu manusia. Baiklah para pelajar, mari kita lihat kesimpulan daripada apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Baiklah para pelajar, sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, cikgu harap pelajar telah pun dapat melabelkan struktur sistem respirasi manusia sebagaimana yang telah kita bincangkan pada awal tadi. Selain itu, cikgu juga sangat berharap agar pelajar telah pun dapat menerangkan mekanisme menarik dan juga menghembus nafas untuk membawa masuk oksigen dan membawa keluar karbon dioksida daripada tubuh manusia. Cikgu juga sangat berharap pelajar-pelajar akan dapat menerangkan proses resapan gas yang berlaku di alveolus. Dan akhir sekali, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, pelajar-pelajar telah pun dapat menyenaraikan ciri-ciri alveolus iaitu ciri-ciri yang membolehkan proses resapan gas berlaku dengan efisien dan paling cekap di peparu manusia. Baiklah para pelajar, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.